processor nito is yung pinaka first na Qualcomm Snapdragon 732G. So, ang bilis ng processor na to. So, yung speed niya is super fast. Meron siyang liquid cool technology. Hindi madaling minit yung phone ninyo, lalong-lalo na pag naglalaro kayo ng games. 33 watts na fast charging siya. Dahil meron siyang triple rear camera, so tatlo rin yung camera niya. Hey guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. And so, for today's video, tayo ay mag-review naman, of course, ng isang cellphone. And of course, I would like to thank Xiaomi for uh, letting me borrow this Xiaomi. Ayan, yung Mi 11 Lite. Makakita, ayan. So, ito ay pinahiram nila sa atin. And na-experience natin kung gaano kaganda itong phone na to. Ayan, so, pag-uusapan natin lahat from the specs, design, ko ano yung experience ko with this phone. And I hope you keep on watching. And bago muna tayo mag-start, of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel to be part of the hashtag Dindirindin Fam. Of course, don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. And of course, don't forget to comment down below kung ano yung mga uh, video suggestions nyo dito sa ating YouTube channel. And of course, without further ado, let's get started with the video. Okay, so dati review tayo ng Xiaomi phone din. So, pwede nyo rin i-check yun. Yun yung pinakamurang phone ng Xiaomi. And of course, first time kumakahawak ng ganitong phone, yung Mi 11 Lite. So, ang ganda. Very saucy niya. As in, ang ganda ng design niya. Ang gusto ko dito is, ito ay 5G na rin. So, very updated tong phone na to. 5G na siya. Dual SIM. And of course, ang kanyang charger is USB Type-C. Pag-usapan muna natin yung mga nasa loob ng box. Wala naman masyadong mga nasa loob ng box, kundi yung ano lang, yung manual lang, or yung warranty card, and then yung charger. So, may kasama naman siyang charger kung wala ka pa kayong Type-C na charger. And, usapan na natin yung experiences ko, yung mga specs nitong cellphone na to. Unang-una pa lang, ba So, ang ganda ng phone natin. Mm -hmm. Very wide yung display niya. What I like about this, kasi when you compare this one sa iba mga phones, what I like about Xiaomi is very advanced sila. So, nuunahan pa nila yung mga ibang mga brands, leading brands, no? Yung price nila is very affordable. Dito pa lang sa display, makikita mo na na yung tinatawag nilang notch sa taas, lalong-lalo na sa iPhone, hindi nila matanggal yun, eh yung sa may camera. Pero ito, grabe, tuldok lang siya. Tapos yung lahat ng screen na yun is buong display na siya. So ito, itong screen na to is meron siyang 6.55 inches na AMO LED dot display. Ayan na gusto ko dito, meron siyang 10-bit na true color screen. So, ang ganda ng feature ng true color which is yung parang color grading niya yung kulay niya is very accurate. Lalong-lalo na sa mga graphic, ng mga, sa mga games, ganyan. And lalong-lalo na sa pag-edit ng mga photos, ng mga videos. So, very accurate yung color niya when it comes to this screen. Of course, bukod doon, dahil nga maganda yung colors niya, yung mga, yung noise niya and yung blemishes niya is less na talaga. So, ang ganda ng display nitong Xiaomi Mi 11 Light. So, of course, meron din high resolution na audio. Maganda yung sound niya, malakas, and of course, dual yung kanyang speaker dito sa baba. Yung ibang speakers nandito sa taas, so, hindi nyo masyadong ma-notice din. So, yung ganda ng design. Uh, yun nga lang, dahil nga medyo advanced na rin talaga, no, ang phone na ito na Xiaomi Mi 11 Lite, eh, Sadly, wala siyang headphone jack or yung yung nalagyan na, yung saksakan ng earphone. Naman, meron naman siyang Bluetooth. I'm not sure kung pwede or merong mga USB-C. Nagayos sa mga iPhone na pwede wired na earphones. Pero kung meron na USB Type-C na mga earphones, eh, try nyo na rin kung mag-work siya. Kasi ako wala akong USB Type-C eh na earphones. Ayan. So, yung wired. Of course, isa sa mga pinakaayaw natin na nangyayari sa mga phone natin is kapag mabagal yung phone natin, no? Kapag yung phone natin is 
naglala, ganyan. So, buti na lang itong phone na to dahil ang advance nga niya, eh, meron siyang 90Hz na refresh rate and 240Hz of touch sampling rate. So, ang ganda. Sobrang bilis. Pag magre-refresh ka, sobrang bilis. And actually, yun yung pinakauna ko napansin. Kapag ka pagka open ko ng phone na to, kasi nagsiset up ako, ang gaan sa feel. Ang gaan sa feel ng pagsa-swipe-swipe mo. Grabe, ang, ang winner. <laughs> ang winner talaga niya. Ito yung pinaka gusto kong feature. Isa sa mga pinaka gusto kong feature is yung sobrang gaan ng pag sa swipe-swipe mo, ang bilis. So, yung paglalag mo is hindi mo na dapat pa ipag-alala yan. Yung paglalag. Isa pa sa mga gusto ko sa display ng phone na to is meron siyang low na blue light para yung mga mata natin is makir talaga natin, no? Lalong-lalo na kaharap natin lagi yung cellphone natin. Ayan, maraming nagtatanong sa mga past videos ko if pwede pa nga yung mga phone na yun for gaming. Eto, pwede pwede for gaming, to be honest. Ang processor nito is yung pinaka-first na Qualcomm Snapdragon 732G. So, ang bilis ng processor na to. So, yung speed niya is super fast. Meron siyang liquid cool technology. Hindi madaling minit yung phone ninyo, lalong-lalo na pag naglalaro kayo ng games or nag-stream kayo. So, proceed naman tayo sa design ng cellphone na to. What I really, really noticed sa cellphone na to, yung design niya is ang linis. Alam niyo yun, yung dito sa side, sa left side ng phone na to is walang kahit ano. Diba sa mga phones kadalasan, all of the sides, there is something na, let's say, yung pang volume or yung pang lock ng phone, lalagyan na ng SIM card, ganyan. Left side, ang linis, ang ganda. Tapos sa right side, nandito yung volume button and yung, yung pang lock and pang unlock ng screen ninyo. Sa taas, meron siyang speaker pero dalawang tuldok lang siya, dalawang butas lang siya. And sa ilalim, nandito yung lalagyan na ng SIM card on the left side and sa right side, may speaker. So, ang linis ng design. Very, very thin lang siya. Dahil 6.81 mm lang yung thickness ng phone na to. And of course, yung weight niya is ang gaan lang niya. Very lightweight siya. Meron siyang 157 grams na weight. So, ang gaan, very lightweight. Yung glass niya is, is Corning Gorilla Glass 5. So, ang yung glass niya is hindi madaling ma-scratch. Yun nga lang, yung ayaw ko sa likod is nakikita niyo yan. There, nakikita niyo yung parang fingerprints. Ayan, madali siya makita. Pero dito naman sa harap, hindi. Ayan. Sa likod lang naman siya. So, pag nag-phone case kayo, okay rin naman. Kasi pwede na lang rin siguro sa color kasi tatlo yung colors ng phone na to. Ito is yung Boba Black. So, very youth talaga. Tapos yung isa is Boba Gum Blue. And then, yung isa is yung Peach Pink. So, tatlo yung colors niya. Bukod dun sa mga nabanggit ko kanina, of course, yung pinaka-pinaka-important talaga is yung battery. Ayan. So, I was so amazed dito sa battery ng cellphone na to. Last siya. Yung pag ginamit ko siya whole day, like YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Pag ginamit ko siya, mabot siya ng one day. Dahil ang battery niya is merong 4,250 mAh na battery. And, 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 pinaka-amazing, meron siyang 33 watts na fast charging siya. Fast charging yung ano niya, yung cellphone na to. And that is what I like about it. Drain na drain to ah. Drain na drain. Pinaka first charge ko with this phone is just for 30 minutes, 100% na siya. Hands down sa fast charging na feature and I I love it. I love it. Ang pinaka pinaka inaantay, lalo lalo na ako, very important sa akin ang camera kasi mahilig ako mag-picture of course. Ito yung the best in-class smartphone camera technology. Ito yung pinaka the best for its price. Dahil meron siyang triple rear camera. So, tatlo rin yung camera niya. So, yung main camera niya is meron 64 megapixels na camera. Ayan yung main camera niya, 64 megapixels. And meron siya 1 over 1.97 na sensor. So, ang ganda ng camera niya. Ang linaw, 64. 64 megapixel, my gosh. Ayan, so yung, of course, yung mga photos na makukuha nyo from this is very professional. Dahil nga tatlo yung camera na nandito sa phone na to, ang isa pa is yung isang camera niya, 
yung ultra wide angle, meron siyang 8 megapixels. And ang makuha niyo dito is very very nice wide scenery siya. Ayan, so bukod doon, meron rin last but not the least yung 5 megapixels na tele macro camera. So ang mga makukuha niyo dito is yung very close up na mga macro shot with detail. Ayan, kung meron ba camera, may, may front camera rin tayo. So yung front camera natin is meron 16 megapixels na front camera. Of course, lahat ng ito, actually yung front camera and yung back camera na may wide angle is meron siyang night mode or kahit na madilim, kahit na gabi na, eh maganda pa rin yung makukuha yung shot. And of course, for the videos, meron siyang um, slow motion na feature and of course, meron rin siyang time lapse. And ito pa, natutuwa ako dito kasi nga dahil may hindi tayo mag-vlog vlog ganyan, Meron siyang vlog na feature. Ayan, very amazing to kasi aba, automatic. Meron na agad siya. Parang edited na agad siya. Ayan, mapakita ko sa inyo. Ang cool ng vlog mood. <laughs> Meron na siyang parang timeline na susundan mo. competitive itong phone na to when it comes to the camera. Pero, may one thing lang ako na notice dito sa camera. Which is, hindi ko lang masyadong bet is yung color. Medyo pale siya, pero pwede naman ni-edit. Pero, overall, winner. Winner talaga. Ito na, Christ reveal na magkano ba ang Xiaomi Mi 11 Lite. And so, actually, ang Xiaomi Mi 11 Lite is available sa mga authorized e-stores and partner retails nationwide. And of course, available rin siya sa mga official stores ng Xiaomi sa Lazada and Shopee. Ililink ko na lang sa description down below. And meron lang siyang isang variant. May isang type lang or isang variant lang ang phone na ito, which is yung storage niya na 8GB plus 128GB na storage. Ang SRP niya or suggested retail price niya is 14,990 pesos. It's not bad, no? Sa ganitong klaseng phone na makaka-cater na ng ganitong mga features. And very, 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 very sulit na siya. Regaluhin niya, i-reward niyo na yung sarili ninyo. Botong-boto ako sa phone na to, I swear. Ayan, so... Yun lang naman for this video and I hope na marami kayong nalaman or natutunan and makapag-decide na kayo kung ano ba talaga yung phone na para sa inyo which is itong Xiaomi Mi 11 Lite 5G phone. Ayan, so thank you, thank you so much for watching today's video. Sana nag-enjoy kayo and don't forget to subscribe to my YouTube channel to be part of the hashtag Dindirinian Fam. Of course, Click on the notification bell para ma-notify kayo every time na mag bago tayong upload. And of course, comment down below for video suggestions. And follow me on my social media account. So thank you, thank you so much. And lagi kong sinasabi sa vlogs ko, don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless! <laughs>